Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với đất nước Angola, một quốc gia chứa đầy sự tương phản. Đặc biệt miền nam bao la của Angola với những dãy núi hùng vĩ, những cánh rừng rậm còn khá hoang sơ là một trong những nơi có sự đa dạng sắc tộc nhất nhì châu Phi. Nơi đây là quê hương của các bộ tộc thậm chí còn rất ít được biết đến bởi thế giới bên ngoài. Trải qua nhiều thập kỷ nội chiến, Angola đang bắt đầu mở rộng cửa đón khách du lịch tới khám phá sự đa dạng về thiên nhiên và sắc tộc của mình. Được sự trợ giúp của các anh em Việt Nam sống tại miền nam Angola, chúng ta cùng nhau đi khám phá một trong những bộ lạc sống trên núi và cũng là một trong những bộ lạc độc đáo nhất ở đây. cỏ mai màu hồng hoặc màu tím rất là đẹp một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của vùng miền nam angola đó là món gà nướng và trước khi bước vào một chặng đường khá là vất vả phía trước thì các anh em cùng rủ nhau vào một quán để thưởng thức món đặc sản này Ở trên con đường dẫn vào những ngôi làng của bộ lạc mà chúng ta đang chuẩn bị đến thăm thì chúng ta tạm dừng chân bên đường ở một cái khu cũng khá là đặc biệt. Và các bạn chắc là cũng biết rằng là Angola đã từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong rất nhiều năm. Và cái khu mà chúng ta đang đến thăm có thể là ngày xưa đã từng là trường học và các cơ sở khác của người Bồ Đào Nha xây dựng. Ở đây cũng là có nhà ở nữa tuy nhiên Tất cả các công trình này hiện nay đã bị bỏ hoang Và công, công trình này cũng đã xuống cấp Có gì đó cũng hơi dần dợn khi bước vào đây Ở xung quanh đây có rất nhiều những tòa nhà và những công trình như vậy Đây, hoa quả mọc tùm lum có những loại hoa rất là đẹp ở đây Và có một điều rất đặc biệt là những người dân xung quanh đây Mặc dù họ cũng rất là thiếu thốn về vật chất Nhưng mà họ không ở trong những cái căn hộ bỏ hoang này Họ không lấy để xây dựng lại để làm nhà ở Tại vì theo quan niệm của họ là Người Bồ Đào Nha đã từng ở đây, đã sinh sống ở đây Và có thể là trong đó có linh hồn của những người quá cố Do vậy mà họ không tiếp tục sống ở trong những căn hộ như này sau khi người Bồ Đào Nha bỏ đi và để lại những công trình như vậy. Ở trong đây rất là tối tăm và các bạn có thể nghe cái tiếng vo ve của ruồi hoặc là của một loại côn trùng nào đó rất là nhiều. Tức là khá là giận giận cũng chắc là không dám vào trong sâu nữa. À có thể là ong trong này. Tiếng vô ve rất là rõ, các bạn có thể nghe rõ Bốn đi à? Đây là những em bé ở những ngôi làng xung quanh đây Bốn đi à? Đằng sau chúng ta cũng thấy một vài cái căn nhà, những công trình nữa bỏ hoang Bốn đi à?
Ay, 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 Trông gai, đúng là trông gai đấy, đi đường mình đi trông gai Và đây là một con suối nho nho ở bây giờ chúng ta Phải vượt qua đây, à, mình rất may là mình có một cái lối đi Đúng là con đường đi trèo đèo, lội suối và trông gai đúng nghĩa của nó à, đây có một, à, đây có một cô gái bà Muốn đi à? Bạn thấy là người dân ở xung quanh đây họ ra suối, họ giặt đồ Rất là đơn giản Đây là xà phòng, một cái cục xà phòng và mọi cái đều sống giữa thiên nhiên, sống với thiên nhiên và sống bằng thiên nhiên. Cảnh tượng ở đây toàn thiên nhiên và tuyệt vời không có gì tả nổi. Ở xung quanh đây có rất nhiều các loại quả, cây quả, có những quả dại mà không biết tên là gì. Chúng là mình chiếm mê chiếm bệnh với thiên nhiên cảnh quan ở đây Các bạn hãy xem Đây là những cây giống và dạng cây dứa Thân rất là cao Đằng kia là Một vườn ngô và Hoa hướng dương Còn đây là những dạng xương rồng Cây xương rồng có quả ăn rất là ngon Và thỉnh thoảng các bạn vẫn thấy họ ở người dân bán ở chợ Cảnh quan của châu Phi có cái gì đó rất là mê hoặc, quyến rũ, rất là nguyên bản Ok Và ngay đằng trước chúng ta là những chàng trai đầu tiên của cái bộ lạc này Thì chúng ta bạn hãy thấy đấy Bốn đi à Bốn đi à Bốn đi à <cười> đây là cái trang phục truyền thống của họ của đàn ông của cái bộ lạc này họ chỉ mặc một cái tấm vải xong họ che xung quanh thôi quay phần dưới <cười> mấy bạn cái cửa rất là khoái chí chắc là vì đang bị quay phim hoặc là tiếp xúc với người lạ <cười> Có vẻ... Có vẻ những chàng trai này vừa đi làm đồng về Mỗi người cầm một cái con dao rất là nhọn trong tay Và như các bạn thấy thì đàn ông của bộ lạc này chỉ mặc một cái mảnh vải Để che hông và che cái phần dưới cơ thể của mình Các chàng trai này còn mặc áo phông Một thứ đồ vật đã được âu hóa và khá hiện đại Mà không phải ai trong bộ lạc này cũng có Mỗi người cầm một con dao vừa để đi làm các công việc đồng áng, vừa để tự vệ. Dép cao su khả năng được làm bằng lốp xe và đối với cái vùng địa hình ở đây thì dép cao su là một trong những cái dụng cụ rất là hữu ích. Và các bạn hãy nhìn cái đôi dép bằng cao su rất là đặc biệt của các chàng trai này. Và chúng ta hãy cùng ngắm kỹ một lần nữa đôi dép cao su Rất là đặc trưng của các chàng trai bộ lạc này à, Khi vào đây thì các bạn đi một mình thì khó có thể tìm được đường Để vào các làng bản sâu xa của các bộ lạc như vậy Khi vào đây nếu các bạn đi một mình thì là Không có người bản địa thì các bạn khó có thể tìm được cái 
bản làng nằm trong rất sâu xa đằng kia Do vậy mà khi vào đây tốt nhất các bạn thuê một người bản địa Để họ dẫn vào các làng bản Ở các ngôi làng của bộ lạc này nằm trên núi khá là cao Và khác với những cái bộ tộc khác ở đây thì họ vẫn giữ được những cái truyền thống Từ cách ăn mặc đến các cái phong tục khác của mình và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong một ngôi nhà để thăm những người dân của bộ lạc này. Các bạn có thể dễ nhận ra ngay là trang điểm tóc là một trong những cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của từng bộ lạc. Và bộ lạc này cũng không là ngoại lệ. Chúng ta đang ở trong khu bếp của họ. Người phụ nữ này đã có ba đứa con và đang nấu cái gì đó, đằng sau là rất nhiều ngô. Ngoài tóc giờ thì những cái vòng cổ được chát bằng đất bệnh vào nhau như này cũng là một đặc điểm đặc trưng của bộ lạc này. Rau quả, đỗ ngô Các em bé đang ngồi bóc uh, các loại uh, rau cho mẹ Trên này có vẻ như hạt kê Tức là họ trồng rất nhiều nông sản ở, ở xung quanh đây Có một điều rất đáng ngưỡng mộ là hầu hết những người của bộ lạc này đều rất là thân thiện Ừ. Các em bé này cũng đang rất là tò mò Khi được coi phim chụp ảnh Và muốn xem cái hình của mình bên trong Cái máy rất là buồn cười này như thế nào Phụ nữ thì trang điểm rất là sặc sỡ Từ đầu đến cổ Tuy nhiên đàn ông thì đơn giản hơn Các bé trai thì chỉ quấn một cái khố Còn khi đàn ông trưởng thành Thì họ cũng chỉ quấn một cái khăn Xung quanh hông để che thân Các cô gái trẻ thường đeo một cái lớp vòng cổ được đắp vào nhau bằng một loại đất sét rất là dày. Họ bắt đầu đeo những chiếc vòng cổ này khi kết hôn và sẽ không bao giờ tháo chúng ra trừ trường hợp là người chồng qua đời. Một đặc điểm dễ nhận dạng nữa của phụ nữ bộ lạc này là hai chân họ có đeo hai chiếc vòng dài màu vàng. Những chiếc vòng này có chức năng là để trang trí và làm đẹp. Tuy nhiên chúng cũng có thể để bảo vệ những người phụ nữ này khỏi bị rắn cắn khi làm đồng. Và cũng có giả thuyết cho rằng những chiếc vòng này bảo vệ những người phụ nữ khỏi ma quỷ. Trang điểm tóc cho nhau là một việc làm rất là yêu thích của những người phụ nữ và các cô gái của bộ lạc này. À, các bạn thấy đây là một cái loại bột được nghiền ra từ các loại đá màu hồng Đây là cái nền tảng mà các bộ lạc này lấy để làm cái vật trang trí cho tóc của người phụ nữ ở đây à, Còn đây là cái loại một loại dầu, một loại mỡ, đưa thử xem nó là cái gì Một loại mỡ, một loại dầu Xong là họ trộn vào với cái hợp chất này Sau đó thì là họ quấn lên tóc Thành những cái lọn tóc À, đây là cái cũng là cái làng bản của họ một uh, khu nhà như này khoảng tầm có ba bốn hộ không nhiều lắm họ cũng uh, làm hàng rào bằng những cái bụi cây xương rồng và đằng sau là thung lũng rồi cánh đồng 
toàn thiên nhiên. À đằng sau này là họ cũng trồng trọt một chút, ví dụ như có một loại bầu, loại bí nào đó. Ngô. Và các bạn hãy chú ý tới các loại cây trồng này. Thông thường người bộ lạc này họ rất thoải mái trong việc quay phim chụp ảnh. Tuy nhiên, chỉ có loại cây này là không được quay. Và các bạn có thể nghe thấy là tiếng một người đã chạy ra bảo lại người chân là không được quay cái loại cây này. Các nông sản đều có ngô. Và cái sản phẩm họ đang phơi trên sân này là cái loại mà không phải loại rau Và khi thấy lại người chân đưa máy quay thì một số người ra cản và không cho quay Các bạn cũng có thể tự hiểu đây là cái loại sản phẩm nào Ở đây có thể quay thoải mái, họ cũng rất là dễ chịu và thoải mái Tuy nhiên riêng cái loại sản phẩm đó thì không được phép quay Chắc là có một cái bí mật nào đó Đây chính là cái vòng cổ mà các bạn thấy các cô gái và những phụ nữ đeo vào cổ một loại vòng được bệnh bằng một loại giống như một loại cói, bệnh rất là chắc Cũng không là cói là một loại cái nhánh cây nào đó rất là nhỏ bệnh bệnh với nhau Sau đó là trộn cái hỗn hợp đất sét và bồi mỡ đó lên Sau đó là họ buộc vào cổ thành rất nhiều lớp khác nhau Bộ lạc Mum Hui La là bộ lạc sống bán du mục Do vậy, nhiều khi ở các thành phố hoặc thị trấn ở miền nam Angola các bạn cũng có thể bắt gặp những em bé của bộ lạc này hoặc những người phụ nữ Họ thường xuống đây để ăn xin hoặc là đi bán những cái sản phẩm nho nhỏ Ví dụ như hai em bé còn khá nhỏ của bộ lạc này đang xuống phố để bán một vài cái dụng cụ mà họ tự chế biến được Cụ thể là hai em bé này đang bán các loại muôi dùng để đánh các loại thức ăn để nhào bột và đeo trên đầu một cách rất là điệu nghệ